आज के समय में युद्ध सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि न्यू टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी और पावर के आधारित पर होती 2024 में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल और 20 साल बाद कौन सी फोर्स दुनिया पर राज करेंगे आइए देखते हैं इस वीडियो को हम टोटल चार चैप्टर्स में समझेंगे जो कि फर्स्ट चैप्टर होगा जो कि प्रमुख देश अमेरिका चाइना और रसिया चैप्टर नंबर टू जो कि है डेवलपिंग मिलिट्री पावर्स देश इंडिया साउथ कोरिया और जापान चैप्टर नंबर थ्री फ्यूचर स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी और चैप्टर नंबर फोर भविष्य की वॉर स्ट्रेटेजी कौन जीतेगा 20 साल बाद कौन सा देश सुपर पावर बनेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर नंबर वन से दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकतें अमेरिका चाइना और रसिया इन देशों की डिफेंस स्ट्रेटेजी ग्लोबल सिक्योरिटी और पॉलिसी तय करती अमेरिका के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर अमेरिका का सालाना डिफेंस बजट 886 बिलियन डॉलर का है जो कि सबसे ज्यादा है अमेरिका के पास सबसे ज्यादा 13,000 फाइटर एयरक्राफ्ट है और उसकी नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास सबसे बेस्ट मिसाइल सिस्टम डिफेंस जो उसे न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए हमेशा तैयार रखता है हालांकि हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में अमेरिका अभी भी पीछे है जबकि चाइना और रसिया तेजी से आगे बढ़ रहे हाल ही में अमेरिका ने चाइना और रसिया के बढ़ते खतरे की वजह से अपनी स्पेस फोर्स को बहुत ज्यादा मजबूत की ताकि स्पेस में फ्यूचर वॉर्स के लिए वो कभी भी तैयार रहे और अगर आप यहाँ बात करें चाइना की तो चाइना का जो सालाना डिफेंस बजट है वो है 291 बिलियन डॉलर इस बजट के साथ चाइना को दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनाता है चाइना की दो मिलियन सोल्जर्स की आर्मी और रॉकेट फोर्स उसकी ताकत बढ़ाती है चाइना ने ए और ड्रोन में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है क्यूँकी उसे पता है ड्रोन टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है जिसकी वजह से फ्यूचर में होने वाले वॉर के लिए उसको बहुत बड़ी मदद मिली चाइना का जो साउथ चाइना सी है चाइना के एग्रेसिव इंस्टेंस के चलते उसे हमेशा सुर्खियों में रखता है और कभी भी चाइना के लिए अन्य देशों से खतरा जैसे अमेरिका और एशियन देशों से हमेशा उसका टकराव बना रहता है इसकी वजह से चाइना ने हाल ही में ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल्स भी किया जिसकी वजह से एशिया में टेंशन बढ़ और इसी ताइवान के मुद्दे के चलते चाइना और अमेरिका में बिल्कुल टेंशन बढ़ते जा रही कॉन्फ्लिक्ट की संभावना हमेशा बनी रहती है इन दोनों देशों के बीच अब अगर बात करें रसिया की जो कि थर्ड सुपर पावर कंट्री है इसका सालाना डिफेंस का जो बजट है वो है 86.3 बिलियन डॉलर लेकिन इस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल मसाला भरा पड़ा है न्यूक्लियर वेपन का इसके पास भंडार इसके पास सिर्फ अकेले इस देश के पास छह से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन इसलिए न्यूक्लियर वॉर में सबसे आगे रसिया ही है अभी भी एज कम्पेयर टू द मिलिट्री फोर्सेज रसिया की आर्मी में हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल है जिसका नाम है एवनगा जो 27 सेवन मैक की स्पीड से दौड़ती है ये इसको एक बहुत बड़ी ताकत देती है यूक्रेन वॉर के चलते रसिया को बहुत कड़ी टक्कर मिली थी और इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजी पूरी दुनिया को पता चल गई है वेस्टर्न देशों ने इस वॉर के चलते रसिया पर कई सारे सेंक्शन भी लगाए थे जिससे उनकी जो इकोनॉमी है और जो मिलिट्री पावर है वो हद तक के बहुत ज्यादा वीक हो गई तो चलो अब तो हमने बात की तीनों देशों के बारे में जो कि थे अमेरिका रसिया और चाइना अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर टू जो कि है उभरती मिलिट्री पावर्स इंडिया साउथ कोरिया और जापान इंडिया एक उभरती मिलिट्री पावर है जिसका सालाना डिफेंस का बजट है एट्टी बिलियन डॉलर जो की रसिया से क्लोज टू क्लोज ही और इससे इंडिया को एक बड़ी ताकत मिलती है डिफेंस के सेक्टर में इंडिया के पास वन एक्टिव सोल्जर और इंडिया के पास सबसे बड़ा टैंक और मिसाइल फ्लीट मौजूद है इंडिया का जो मेक इन इंडिया मूवमेंट है इस कैंपेन के चलते इंडिया को इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बना रहा है इंडिया तेजस फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर रहा है और हाल ही में इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में इन दोनों देशों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था जिसे एशियन रीजन में बहुत ज्यादा टेंशन बन गया था इन दोनों देशों के बीच में अभी तो पीस टॉक्स जारी है लेकिन अगर डिफेंस की अगर बात करें तो चाइना बहुत हद तक आगे है इंडिया साथ लेकिन इंडिया की जो ग्रोथ ऑफ जीडीपी है जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें इंडिया सुपर पावर निकल सकता है चाइना से भी आगे 20 साल बाद अब बात करते हैं साउथ कोरिया और जापान की साउथ कोरिया और जापान का जो डिफेंस बजट है उसमें इन्होंने कंटिन्यूसली हर ईयर बाय ईयर अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं और अपनी जो सिस्टम्स है उसको अपग्रेड कर रहे हैं साउथ कोरिया ने हाल ही में 46 बिलियन डॉलर का फंड एलोकेट किया था डिफेंस के लिए जिसमे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नेवल वॉरशिप भी शामिल है और बात करें जापान की जो एक पीस सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ 
जुड़ा हुआ है उसने अपनी मिलिट्री को मॉडर्न बनाने के लिए एफ थर्टी फाइटर जेट और सबमरीन वारफेयर शिप में भारी इन्वेस्टमेंट किया है हाल ही में नॉर्थ कोरिया की बढ़ती जो मिसाइल टेस्टिंग है उनकी एक्टिविटीज के कारण साउथ कोरिया और जापान के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न हमेशा बना रहता है इसके लिए भी इनके डिफेंस सिस्टम को इनको मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब बात करते हैं चैप्टर नंबर थ्री की जो कि फ्यूचर स्ट्रेटेजीज और टेक्नोलॉजी फ्यूचर का वार केवल सिर्फ मिलिट्री फोर्सेस पर निर्भर नहीं रहेगा और केवल वेपन्स पर निर्भर नहीं रहेगा बल्कि ए साइबर वॉरफेयर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद से जो देश इस तीनों टेक्नोलॉजी में विनर रहेगा वही सुपर पावर बनेगा वही विनर कहला ए और साइबर वॉरफेयर जिसके कब्जे में रहेगा वही देश बीस साल बाद डिफेंस सेक्टर में सुपर पावर रहेगा चाहे वो कोई भी सेक्टर ले लो आप नेवी मिलिट्री या फिर एयरफोर्स अमेरिका चाइना और रसिया ने अभी से ही एआई बेस्ड ड्रोन्स और साइबर अटैक्स जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम करना स्टार्ट भी कर दिया और साइबर अटैक्स के चलते ही जितने भी बड़े देश हैं सब के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न भी बना हुआ है 2020 में जो सोलार विंड साइबर अटैक हुआ था उस साइबर अटैक से पता चल गया की पूरे डिफेंस के सिस्टम को हिला सकता है उतना पावरफुल रहता है साइबर अटैक्स जो की एक सोलार विंड के ऊपर एक हम डेडिकेटेड बनाएंगे और हाल ही में कई कंट्रीज जैसे ईरान रसिया चाइना इन देशों पर साइबर अटैक्स और इलेक्शन इंटरफ्रेंस के आरोप हमेशा से लगते आए हैं जिसे ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न्स माना जा रहा है इसी चलते ये जो टेक्नोलॉजीज है है तो बहुत अच्छी आगे चल के डिफेंस को मजबूत करेंगी लेकिन ये एक सिक्योरिटी कंसर्न सभी देशों के लिए अब हम बात करते हैं फाइनल चैप्टर फोर की फ्यूचर की वॉर स्ट्रेटेजी और इसमें कौन जीतेगा बीस साल बाद सबसे बड़ी कौन मिलिट्री पावर बनेगा लेकिन यह सवाल बहुत से फैक्टर्स पर आधारित है टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक कंडीशन और इंटरनेशनल रिलेशन तय करेंगे कि कौन सी फोर्सेस फ्यूचर में सबसे अच्छा काम करेंगी और कौन सा देश कितना आगे जाएगा अमेरिका और चाइना के बीच में स्पेस वॉरफेयर की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमेशा से चली आ रही है और ये जो युद्ध की संभावनाएं है वो तेजी से बढ़ रही है जहाँ दोनों कंट्रीज स्पेस में अपना डोमिनेंस बढ़ाने के लिए एंटी सेटेलाइट वेपन पर काम कर रही है नाटो और क्वाड जैसे ग्रुप बढ़ती सिक्योरिटी चैलेंजेस ऐसी निपटने के लिए नई स्ट्रेटेजीज डेवलप कर रहे हैं और फ्यूचर में जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसमें मिलिट्री अलायंस बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएंगे तो अगर बात करें भविष्य की वॉर की सिर्फ वेपन से नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी साइबर स्पेस और स्पेस में जो आगे रहेगा लेकिन कौन जीतेगा यह सवाल एक अनसर्टेन है लेकिन एक बात तय है की जो कंट्री ए बेस्ड टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी में आगे होगा वही फ्यूचर में सुपर पावर बनेगा और एक तरीका और है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि 20 साल बाद कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा सुपर पावर बनेगी अगर हम जीडीपी पे नजर डालें तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो जीडीपी वो 2.6 परसेंट की ग्रोथ से 2024 में बढ़ी थी और आने वाले 2025 में 1.9 परसेंट की रफ्तार से ही बढ़ेगी मतलब डिक्लाइन इस दे अगर चाइना की जीडीपी की बात करूँ तो जो चाइना की जी है वो दो में फोर रही थी और दो में फोर रहेंगी और अगर इंडिया की जी की बात करूँ तो दो में जो इंडिया की जी थी वो 6.8 परसेंट थी जो कि सबसे ज्यादा है और अगर रशिया की जीडीपी की बात करूं तो 2024 में रशिया की जीडीपी थी 3.2 परसेंट दो हजार में बोल रहे हैं कि ये सिर्फ 1.5 परसेंट बढ़ेंगे और अदर ब्रिक्स कंट्रीज की अगर मैं जीडीपी की बात करूं जैसे कि ब्राजील साउथ अफ्रीका इनकी भी सिर्फ टू परसेंट ही जी थी दो में और जीरो ही जीडीपी ग्रोथ के साथ फ्यूचर ईयर में बढ़ने वाले मतलब इस चीज से ये पता चलता है कि इंडिया की जीडीपी सबसे बेस्ट है अमंग ऑल द सुपर पावर कंट्रीज तो ये चीज जो हमें आज दिख रही है ये चीज आज नहीं ये चीज 10 साल बाद रिफ्लेक्ट होती है 20 साल बाद रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि जीडीपी एकदम से डिक्लाइन नहीं होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है और धीरे धीरे बढ़ती है तो इस चीज से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन नेक्स्ट ट्वेंटी